स्टूडेंट्स हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम जी हां आपके ठीक ठाक होने की उम्मीद करता हूं मेरा जो आज का टॉपिक है आपके सामने वो है NEP 1991 का सेकंड एलिमेंट जी हां फर्स्ट एलिमेंट लिबरलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेटेशन के बारे में जी हां प्राइवेटेशन क्या है अर्थात निजीकरण क्या है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इन टू द ऑपरेशन ऑफ स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जी हां इसके अंदर निजीकरण क्या है किसी भी सरकारी या किसी भी राज्य के जी हाँ जितने भी एंटरप्राइजेस हैं उद्योग धंधे हैं उन सबको प्राइवेट स्वामित्व में ले आना प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर ले आना ही निजीकरण कहलाता है इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विद्रोवल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप और द गवर्नमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इसके अंदर हम धीरे धीरे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को जी हाँ सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व उनकी मैनेजमेंट उनका प्रबंधन दोनों ही चेंज करके प्राइवेट सेक्टर के स्वामित्व या उनकी मैनेजमेंट के अंदर प्रबंधन में ले आते हैं जी हाँ जो निजीकरण है वो दो तरीके से हो सकता है पहला जो तरीका है कि हम सरकार के किसी उद्योग का प्राइवेट सेक्टर के उद्योग या तो सरकार के किसी उद्योग को प्राइवेट सेक्टर के किसी उद्योग में सेल कर दिया जाए दूसरा हो सकता है कि सरकार के अपने उद्योग को जी हाँ प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उसे एक मिश्रित उद्योग बना लिया जाए उसे एक मिस एंटरप्राइजेस बना लिया जाए जिसमें सरकार का क्षेत्र थोड़ा कम हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर मिलने से वो एक मिश्र उपक्रम के रूप में काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों निजीकरण का मतलब जो है वो यही है कि हम सरकारी एंटरप्राइजेस को जी हाँ उसकी ऑनरशिप को उसकी मैनेजमेंट को हम प्राइवेट पीपल्स के हाथ में या प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में सौंप देते हैं क्यों जरूरत पड़ती है प्राइवेटेशन की प्राइवेटेशन की जरूरत बहुत से कारणों से पड़ती है अब हम इसको एक एक करके स्टडी करने वाले हैं डी स्टूडेंट्स नाउ विल स्टडी द नीड ऑफ प्राइवेटेशन जी हाँ प्राइवेटेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई बेटा नीड ऑफ प्राइवेटेशन वॉज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पी एस यू जी हाँ हमारे पी एस यू यानी पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स थे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी सरकारी क्षेत्र के उद्योग धंधे थे उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी जिस उद्देश्य के साथ उनकी स्थापना की गई थी उतने ही उद्देश्य के प्रॉफिट्स वो नहीं अवेलेबल करा रहे थे जी हाँ उनकी पुअर परफॉर्मेंस के कारण बहुत दिक्कतों के वजह से सरकार को ये सोचना पड़ा कि किस तरह से हम पी एस यू को चलाएं और क्यों ना हम इसे प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योगों को सौंप दें जी हाँ इसके ऊपर बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशन हैं उनका रिकॉर्ड इस प्रकार से है बेटा पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो अपनी फाइव फिफ्थ प्लानिंग शुरू की थी 1951 से लेकर उसके अंदर हमने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को ही यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ही जो है वो सिग्निफिकेंट रोल दिया था अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में The process of industrialization was initiated during the second five-year plans assigning a key role to PSU. जब हमने industrialization की शुरुआत करी जी हाँ पहले ही five-year plan के साथ तो हमने public sector के जितने उद्योग धंधे थे जी हाँ PSU public sector undertaking जी हाँ public sector units किन को हमने बहुत प्राथमिकता दी और सारे उद्योग धंधों को मेनली जो है यहीं से स्टार्ट करा कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को लगाया और लिया दूसरा the industrial policy resolution 1950 56 जो 1956 इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पास हुआ उसके अंदर भी हमने क्लियर कट ये कैटेगरी बनाई कि हम पीएसयू को ही मेन प्रोसेस का हिस्सा रखेंगे और जितने भी उद्योग धंधे लगाए जाएंगे वो शुरुआत में पब्लिक सेक्टर यूनिट ही लगाए जाएंगे तीसरा अब मैं आपको बताऊं इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने पी को स्प्रेड करने की बहुत कोशिश की बहुत सारे नवरत्न इंडस्ट्री जो है भारत में लगाएगी 1951 से लेकर 1991 तक उन्नीस से लेकर उन्नीस तक हमने डाइवर्सिफिकेशन किया बहुत सारी इंडस्ट्री पी के अंदर लगाई लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से पी एस नहीं हुआ उन चीज़ों को भी अब पढ़ लेते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्राइवेटेशन की जरूरत क्यों महसूस हुई प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों की जरूरत इस कारण से महसूस भी हुई क्योंकि ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्न इन सोशल लाइबिलिटी माउंटेनिंग लॉसेस ऑफ पीएसयू बिकम अनसस्टेनेबल जी हाँ सरकार ने इस उद्देश्य से पीएसयू लगाए थे कि वो हमें प्रॉफिट कमाएंगे कमा कर देंगे उस प्रॉफिट से सोशल लाइबिलिटी पूरी होगी अर्थात जनता का वेलफेयर होगा जनता के वेलफेयर के चक्कर में मार्जिन छोटा रखा गया इस छोटे मार्जिन की वजह से ही वो धीरे धीरे जो है वो प्रॉफिट ना देकर बल्कि लॉस कन्वर्ट होने लग गए और पी एस यू के लॉस हाईली माउंटेनिंग लेवल पर पहुंच गए अर्थात बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गए और इन लॉसेस की वजह से जो है ये पी एस यू अब सस्टेन नहीं कर पा रहे थे 
तो सरकार के मन में आया कि अगर पीएसयू की परफॉर्मेंस इतनी पुअर है कि यहाँ पर जो है लोसिस का स्तर बहुत बड़ा है तो क्यों ना इन्हें प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि यहाँ पर हमारी जो संपत्ति लगी हुई है वो डूब ना जाए बल्कि उसे निकाल कर कहीं अच्छे सेक्टर में लगा दिया जाए दूसरा कारण जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर लीकेज इन एफिशियंसी एंड करप्शन भी था जी हाँ मेनली वहां पर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर मैनेजमेंट करने वाले बहुत ज्यादा इफिशियंट प्रबंधक नहीं थे वहां पर करप्शन का दौर भी चल निकला था इस वजह से कोई काम करके वहां राजी नहीं था पीएसयू के अंदर जब क्योंकि तो उन सबके पास अच्छी नौकरी थी काम वो करना नहीं चाहते थे एफिशिएंसी परफॉर्मेंस उनकी घट रही थी प्रोडक्टिविटी उनकी घट रही थी इस कारण से सरकार को ये चिंता सताने लगी कि अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट में ये चलता रहा तो जो पैसा हमने विदेशों से उधार लेकर लगाया है वो भी डूब सकता है इस तरह से सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना यहाँ से डिस इन्वेस्टमेंट की जाए लेकिन उद्योगों को बंद करना आसान नहीं था इसलिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया कि आप आइए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना होता है जी हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट करना होता है इसीलिए उनको बंद करने की वजह सरकार ने इन उद्योगों का स्वामित्व और इनका प्रबंधन जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंपने में ही अच्छा समझा ताकि ये ये यूनिट भी सरवाइव कर जाएं और ये यूनिट सरवाइव करने के साथ साथ जो है सरकार अपने पैसे को किसी ऐसे उद्योग धंधे में लगाए जहां पर वो सफलतापूर्वक लाभ कमा सके और उस लाभ से जनता का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कर सके तीसरी बात ये कि पीएसयू जैसे चले थे शुरुआत में इनकी परफॉर्मेंस ठीक रही लेकिन बीच में आके करप्शन इन या लीकेज की वजह से इनकी परफॉर्मेंस पुअर हो गई और ये धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो सिख इंडस्ट्री बनते जा रहे थे अब सिख इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बेटा जहाँ पर लगातार डिक्रिंग लॉसेज होने लगे आने वाले सालों में लगातार लॉसेज होने लगे इस चीज़ के बाय में भी सरकार ने ये सोचा कि अब रिकिंग लॉसेज का कब तक हम सामना करें इसके लिए सरकार ने यह सोचा कि हम इन यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेज में कन्वर्ट कर देते हैं उद्योग धंधे बंद भी नहीं होंगे रोजगार बना रहेगा लोगों का और इनका स्वामित्व और प्रबंधन जो है चेंज कर दिया गया कहीं कहा कहीं कहीं तो जैसे कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स एच हिंदुस्तान मशीन टूल्स में सरकार ने ज्वाइंट वेंचर भी कर दिया था बहुत सारी ऐसी जगह हमें पता है जहाँ सरकार ने केवल गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर जोड़कर जो है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इकट्ठा करके ज्वाइंट वेंचर के रूप में भी बहुत देर तक एंटरप्राइजेस को चलाया सरकार की सोच क्यों बदली पी एस से प्राइवेट सेक्टर की तरफ सर बदलने का सिर्फ एक ही वजह थी कि पी एस यू पूरी तरह से सर्वाइव नहीं कर रहे थे उन उद्देश्यों से जिन उद्देश्यों से उनकी स्थापना की गई थी जिस मोटिव से उनकी स्थापना की गई थी उनमें वो पूरे उतर नहीं रहे थे उनमें वो फेल्ड हो रहे थे इसी वजह से पब्लिक सेक्टर यूनिट से प्राइवेट सेक्टर की ओर सरकार को जाना पड़ा और प्राइवेट को महत्व देना पड़ा 